chapter number 14 sa ating pangunang Biblia. The title of our message, In Times Like This. In Times Like This. The Bible tells confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must through much tribulation enter the kingdom of God. What we have read in Acts chapter number 14 verse number 22 ay ito ba din makikita na minamahal po sa po but it's better na minamahal okay? siya po ay nagpapaalala sa mga manan ng palataya sa Jerusalem okay? especially nga pati doon po sa mga bagong manan ng palataya yung bagay na po saan kanila pong tatahakin bilang po mga bagong okay? mga likod ng Panginoon okay? at mga minamahal na ito mga sa ito kung bakit ito po ang ating pong uh, tema o ating pong tema na ito sa ito sa pato sa pong mga ito minamahal with this time with this uh, kind of uh, year that we have mga minamahal na mga ito rin mga tao minsan mga kristyan na kung saan nagugulong ng hanan at kinakapangan at ipapangan sa kapangraming mga bagay okay? we have this pandemic na kung saan dumaan po sa akin itong nakarang 2020 at sa nabiyayan ng Panginoon salamat at uh, na tayo po nakapagsaksin ano po sa uh, sa pandemic ito mga mga Okay, I think that there are so many things and sometimes there are much worse than this ating kumaranasan. Kaya nga po dito po sa verse number 22, ang sabi po ang pasal po, ang sabi niya, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Okay, kaya po magpapakalaman po sa dapat tayo magpatuloy sa ating kung pananampalataya. Okay, kaya po sa ating mga naranas sa mga kapatid, pandemic, okay, problema sa politika, problema sa ating personal na buhay, ang minama, may tao ang family, sometimes with problems mga kapatid, ano bang dapat maging attitude na Christian sa itong mga bagay? Okay, yun po yung ating pong pag-uusapan ngayon para sa ito. Number one, we ought to realize and accept the situation. Okay. We ought to realize and accept the situation. Open your Bibles, John chapter 16, verse number 33. The Bible tells these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Okay? In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So, ba yung mga minamahal ako sa mismo ng ating Panginoon ay nagsabi, okay, sa kanyang salita sa John chapter 16 verse number 33 ng minamahal na kanyang pong binigyan ng kapayapaan at tatatang atamang sa mga mga minamahal ng mga minamahal na kung saan sa kanyang sa mundong ito, makakaralas po talaga tayo ng mga kahirapan. Okay, so we hope to realize and accept the situation mga kapatid, we are not of this world. Manila pong sabi ng mga mga kapatid, hindi mo kahit talaga dito. Kaya mga minamahal, wag naman kita kapatid, nakakaranas tayo ng magaling kong klase ng problema pagsubok, kaya sa power of faith naman, because the reality hindi kasi po tayo na hindi mga kapatid therefore mga minamahal, yung mga pangin ng mundo na meron po na maglaging against those sa kusa ating gawin para sa Panginoon okay, kaya mga minamahal ang kanyang pumawa sa ito, mga nangatid kong maunuwaan, even though that there are so many trials and tribulations problems, testings and temptations mga minamahal the Bible tells me of good cheer I have overcome the world Ano po, sinabi na yung salita ng ating Panginoon, iso ng ating Panginoon, sabi niya, ay napagtagumpay na po niya ang mundo. Okay? Ang nakakalang po ko po, may naman na napakaraming kumanda ng palatay, na sinabi na po ng salita ng ating Panginoon, at sinabi na ng ating Panginoon, na napagtagumpay na niya ang mundo. But the problem, there are so many things right now, that they have been failed, and they have failed the world among them, because they didn't overcome the world. Okay? Kasi po, naging ginapang sila ng tagapit, marihas, yung galitong klase ng sitwasyon na nila kinakaharap. And sometimes, they meddle with the situation that they are in right now. Ang problema, hindi lang nila matang at ang masakit minsan, nilangaraw pa nila at nakikibahakan sila doon sa sitwasyon, klase ng takbo ng mundo na meron po kami, mga kapatid. Tingnan ko nila, mga kapatid, sa problem po ng mga yung mga mga ng parataya, ngunit bang ka na natin po mamuruan, mga kapatid, ngayon mo na sa ito, hindi po tayo kagabundo, okay? And so we got number two, we ought to realize and acknowledge the purpose and plan of God. Okay? Hindi ako ba dapat ma-realize at nagabi yung talagay na ato kung kinakaharap tayo na ngayon pong panahon ito mga kapatid, kunin ating pong papagtiwala, kinalagi ang layunin at plano ng Diyos sa ating pong buhay. Sa puto ako sa mga mga parang mas mga 
tapos ko lang yung problema, mas mahirap yung ating kinakaharap, ang daming bayarin, ang daming bills, okay? Misa yung mga kasaway pa mga tao, magnugulo sa'yo, ano po, paano po nga, paano po rin pagkitiwalaan ng kapangyarihan ng Diyos? Okay? How could I rely with a purpose and a plan of God in my life if that promise overwhelms my life, if that test is overwhelms my life, how could I rely on a purpose and a plan of God? Yun po yung ating pumunod ng mga tayo yung oras ito. Number one, we ought to rely with a true heart in full assurance of faith. Uh -huh. well, we ought to rely with a true heart in a full assurance of faith. Hebrews chapter 10 verse number 22. Sa iyo pong mga Biblia mga kapatid. Hebrews chapter 10 verse number 22. Ano pong sinabi ng salita para Diyos, verse number 22, Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Mga kapatid, magandang ating mga kapatid, magandang ating mga kapatid, opo sa mga nagdaang tao, minamahal tayo, pero tiwala sa ating po, Panginoon. But pang minamahal, just another year, another step of faith, mga minamahal, ating po nga harapin ngayon po sa ito. And sa ito sa minamahal, ang mahirap po hindi yung simula. Okay, ang mahirap po minamahal, yung pagpapatuloy po ng ating po ng palataya, na kung saan tarating sa punto, na yung ating po ng palataya, hihina, yung ating po ng palataya, yung sa mga mga kapatid. But the Bible says, we ought to draw to our God in full assurance of faith. Dapat yung ating pandalang pala tayo mga kapatid, hindi po yan nagbabago. Okay? Hindi po yan ang hindi na mga naman. O, yung mga pagkakataong mali-discourage po tayo. But let the word of God remind us mga naman na kung sa ating Panginoon, hindi na hindi ang mundo. Okay? Dapat ating mga paang, we are winners mga naman. Kaya mga kapatid, we are on the winning side. Kasi mga naman, after sa ating hirap po talaga talagang mga naman. Okay? Ang kailangan lang mga hindi na kasyano, magawa na kasyano, dapat siya magkaroon ng buong na kung saan merong pananampalatina. Ah. Okay? That is to rely on the purpose of God with a true heart and full assurance of faith. And at, at the story of number two, without question. Ah. Without question. If you see there in verse number 23, the Bible tells in Hebrews chapter 10 verse 23, you can see the number of verses. So we are let us go fast the profession of our faith without wavering. For it is what? Faithful that promise, mga kapatid. Sabi niya, ating pong panghawakan ng ating pong panalampalataya ng walang pagkakagamahan. Mga kapatid, maganda natin kung ano nga kayo pong oras sa ito. Sometimes sa ating pong kinakaharap ng mga problema, mga kakaharap yung pang problema, pinang panalampalataya. That day, sa mga puto na kung saan, naka-overwhelm tayo ng problems. And sometimes we question that why did it happen? Bakit ang nangyari yung mga bakit na ito? Bakit sa kanila lang ating patapat ang paggawang sa gawain ng Panginoon? Bakit inayaan ang Diyos na maranasan itong mga bakit na ito? Na kayo po yung mga mami na mahal. Kaya kung mga pinang pa kayo po yung mga mana lang para tayo ang naman ngayong oras sa ito. We don't have to question God of what God can do to us. But we ought to rely and acknowledge the purpose and the plan of God, mga kapatid. Kasi mga kapatid po, kasi yung mga kapatid na mami na mahal, na kayo we ought to recognize God's sovereignty and ownership. Kung matalit kayo po mga kapatid sa buhay po ni Job nung siya pinakaranas ng problema ni Naman and I believe that is the other Job. Yung naranasan ay hirap po ni Job mga Naman ay hindi po kaya pa tayo na natin ang pagsunod at alam na ating naranasan. But gusto ko mga mga kapatid like sa Paul of Job mga Naman in Job chapter 1 verse 2021. Sige po ating po yung buksan mga kapatid in one of the Kaya po mga kapatid, isang kailangan at hindi po sinunod ng Panginoon ng Naman because we ought to recognize that it is God who controls and who owns everything, mga kapatid. Okay? Job chapter number 1, verse 20 to 21. The Bible tells, Then Job arose and read his mantle, shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Mga kapatid, magandang mga naman niyo po ito. Kung ikaw na nasa tulong palagaya, na wala sa iyong lahat ng iyong pari-arinan. Alam mo, lahat ng iyong niya mo na iyong pinagpagalaan, hindi kang nawala. Yung mga anak mong minamahal, hindi kang namatal, minamahal. Kapag ano ko itong magpapasalamat sa Panginoon? Kapag ano ko itong 
ipon mamiramat. Mga kapatid, bakit meron ang kitsot? Kasi nakunawa ko niya, hindi ka siya ang pamayari ng lahat ng mga bakit meron siya. Okay? Because all you understand, mga kapatid, na kung saan ang lahat ng bakit sa Diyos. Okay? At tayo po ikat, yung wala lang ng mga bakit na ibigay sa atin ng Panginoon minamat. We could still praise God. We could still give up. The purpose and the plan of the Mamiramang without questioning God. Hello, Lord, mga kapatid. Tapos, ang problema sa mga 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 ginagawa tayo tayo na yung umay ang mga bagong mga kapatid. Kaya yung mga mga brother ones that are here stewards of the man of grace of God. Tayo yung mga kapatid, wala lamang po lang ating kong Panginoon, mga kapatid. Kaya yung bagay na ato po nararanasan mga minamahal, yung problema nito, yung mga bagay na po sa ating nagkakalob sa atin na po, yes, we praise God and we thank God for those blessings that we have. But always remember, mga kapatid, we are stewards of what God has given to us. And we ought to take care of it, mga minamahal, spend it Mamsi mami nama para sa kanya ng puri na, okay? Recognize God as the very name, okay? Mami nama, pero kaso why without questioning? Nagdawang ako kaso na kaya ko hindi magkasuyo sa pagnon kasi nagmamaw na siya ng Dios kung saan kumo control sa lahat ng bangay, okay? Muli kaso ang kung dapat talaga ng mga trato ugali ko para sa mga ito mga bangay na kung pwede maranas. Kasi kung ano kaya na dapat ating marialize. Okay? Yung sitwasyon na ako po kinakaharap. Okay? Almost remember, it's God's test, yung kami naman. Ngayon po, hindi ko matinok, ito lang ang it is God's test punishment. Okay? But if you're serving God faithfully, remember, we ought to live in steadfast in God's testing. Ang ngayon yun, atin nakita, nangyari sa atin, at dapat tayo mag-rely doon sa mga mga ko ng Diyos. Alam mo yun, dapat natin maging attitude in the midst of this time, sa kung saan maralanasan natin. Kasi mga kapatid, ay hindi ko rin mga minamahal, maaring may mga bagay pa na ako saan, higit pa doon sa coronavirus, pala ating maranasan. Okay? May mga bagay pa pala tayong maranasan na higit pa doon sa hirap ng buhay na ating po na-stress this last year, mga minamahal. Maami sa akin na wala ng trabaho, di ba? Ay pwede pa naman kabuhayan na lang, but siya salamat sa Panginoon na ibinabayaan ng Panginoon. Matapatataba pa rin tayo sa biyaya ng Diyos. Okay? Ngayon, mga kapasong, what should the, uh, ano yung pwede dapat maging attitude talaga ng mga ng palataya in the midst of this mayos na kung saan ating pong kinakaharap sa so, mga yung pumulasin. At yun po yung ating pong pag-uusapan na yung mga sito. Ito lahat siya lang po yung mga kapatid. Okay? So, three things that I want to share to you naman. Okay? The Christian's attitude in spite of this trials and testings, we ought to be praying and not panicking. We ought to be praying and not panicking. Proverbs chapter 29, verse number 25, sa ating kong mga Biblia. The fear of man bringeth a snare, but whoso put that distress in the Lord shall be saved. Mga kapatid, isang napakagandang bagay ng pangako ng Diyos sa minamahal, yung takot at pangamahala ng minamahal, hindi talaga kapo na mabuting bagay yan. The Lord na mga minamahal. Especially yung mga mga eh. Ba't ikaw yung punong-puno ng takot at ikaw yung nagpapalitan doon sa, sa takot, doon sa pag-aayot na mga minamahal? Hindi na kapag-isip ng tama eh. The Lord na. Kasi po sa minamahal, pag nagpapalit ako kasi mga tapat, nagagawin ko. Hindi. Sa posibleng panang naman, na, na yung, yung, yung may nag-deteriorate na ako, kakawin ko, at it is oriented mga minamahal. That's why yung nakakapagawa tayo yung mga bisyo na kung saan hindi naman talaga tama. Pag mga minamahal, mga nagagawin ko, hindi dapat tayo magmananangin na kayo magtiwala lagi patuloy sa ating kung Panginoon. Hello, Lord, mga kapatid. We ought not to 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 panic, mga minamahal. Sa Bible, kasi John chapter 14, verse number 1. Ano po sa binang Bible? Sige mo, mga minamahal. John chapter 14, verse number 1. The Bible tells in John chapter 14, verse number 1. John chapter 14, verse number 1. Let your not yet not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Hello? Alam niyo, mga mga itong talatang ito yung very simple. Maaaring sa ating mga anak at memories itong talatang 
ito. Baksang ito sa minamahal, itong talakang ito ay nawawala ang lakpan ng kapalit na tayo. Dala ko, Merlin. Sino sa akin ang magsasabi ng pastor, alam mo, nung nasa alagit ka, ang pagkakang katapalit ko, nakaalala ko yung mga talakang yun. Sa kama sa kaya mong gano'ng minamahal, but sometimes there are times na kung saan, sa mas na-overall tayo ng ating bukal na kaya, kaysa kung sa salita ng sa ating minamahal, Dahil kung ang mga 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 yung oras sa ito, kung ang mga mga iiti din ito, sa mga let not your heart be troubled, you will not believe also in me. Kung ang mga 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 ang Kristiyano pinagtiwala ang Diyos sa kanyang kalikasan, pero sa problema minsan, gumakayo yung gumagawa ng para pa paang kakalapas dito. Hello? Are you mga kapatid? Kaya kung ang mga 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 sa halit na gawan natin ang sariling paraan, bakit hindi tayo mga lalang? Ito ang minamahal sa ano ng taong na 2020 ang minamahal na just give more time on praying for God. Ano? Mas naisin natin at pangaki at pangaki ang minamahal ang presensya ng Diyos sa ating buhay ang minamahal. Kung mas the last time that we cry to God ang minamahal. Kung mas the last time that we wait for our prayers before God mga kapatid. Ano? Misan mga tayo ko kayo nagbibili talaga ng panahon sa kanya lang ang mga minamahal. O baka ako na lang ang tayo ng hapon ng isang kailangan ng isang lalaki kailangan ako na kung saan minawa kanya ang tinapay at sinusaw sa api. At pag isang-usaw sa api, tinirasa natin sa aming Lord, kaya ng dati. Pero, maminawa lang ang panungkot po yung naman. Marami mga kristyano, pinapalit na lang ang angang kapangyarihan ng parang nalami. Pero, ngunit sa lakas sa tayo ng naman, we do not believe on the power of prayer ng naman. We trust on God's plan. Trusting and not murmuring. Hello, mga 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 mga. Philippians chapter 2 verse number 14 is ating kong mga bibli. Philippians chapter 2 verse number 14. Ano po sabi ng Bible verse number 14? Do all things without murmurings and disputings. Mami na mga mga na ako murmurang ngayon ako sa ito. Sa mga kalagayang ating malangas sa pangayong taon ng 2020, mami na mga. Ano po? Sana mapunong itong taon nito na panahon na kung saan natin tayong itiwala sa taon kaysa nagre-reklamo tayo sa Diyos. Nakayon po yung mga mami na mga. Kasi kung mga kapatid, mga talaga po ang mga at paging lesson na po sa ating mami na mga, yung ugali na meron po yung mga kasalayans. Diba? They are a very unpopulist, stiff-necked, hard-headed people. They do always murmur ang minamahal. Pero sana kung mga natin mga mga yung kasi ito, huwag na po natin balikin yung bagay na yun. Huwag na po natin itaw ito, daan ang pa yung ganong kanilang klase ng gawin na kanilang ginagawa. Okay? We all put trust on the living God, mga minamahal. Kaya sa minang Bible class, love the Lord with all thy heart and lean unto thy own understanding. Okay? Mami na lang, sometimes, minsan yung ating kaisipan, mas parunong na tayo sa Diyos. Ano? May sinabi ng Diyos, pero sabi mo, kaya kaya ng Diyos. May sinabi ng salita ng Diyos, ibibigay kaya ng Diyos. Ano? Nakaibig po yung mami na mahal, when God has said, He is promising that He will do it. Ano? Yan po ka lang gawin ito. You all put trust in it. It's as if you're yun. Ano? Nakaibig po yung mami na mahal. Kaya po sa panahon ng mga katong naman, mga katong ating kong mga unawaan. Okay, we all, we have this kind of attitude, mga minamang, we all to trust, we all to act, we have that a trusted heart, okay? Na yun at a murmuring, a murmuring one, okay? We all got to worry, you know? But, but we all to still keep on working. Mga kapatid, ngayon po oras sa ito, ngayon po na nakarunod na bangay, Noong nakaraang taon, maaari yung mga kapakayman na nagpatay yung tumigil na sa paglilikod sa Panginoon. Matay pa so, kasi nakaraan sa ilang problema ng buhay. Medyo naging mabigay yung pandemya na nila kinaharap. Kaya hindi sila ako patuloy. Pero mga minamang, we do know that we always do know, mga kapatid. Okay? Like Matthew chapter 6 verse number 25 tells, yung mga ibon na sa parang pinapakain ang Diyos, ayun pa kaya. Ano, makayon po yung point, mga minamang, Those 
hindi sa rin ito tumabrik, it should be our attitude in the midst of this time, so mga mga So mga pa ang ito. Okay? Ngayon, Pastor, nakita ko na, naunawakan ko na dapat kong i-accept at uh, ma-realize and accept yung situation. Kailangan kong pagtiwalaan at kailangan yung purpose at plano ko sa buhay ko sa pag sa Diyos na nakapangyayari sa lahat ng mga mga mga. At dapat ganyan ito yung maging karakter ko. Praying, trusting, and working. Ngayon, Pastor, ano yung mga bagay na dapat kong ipagpatuloy despite of this crisis that I experience right now? Okay, ilang bagay po may naman. Okay, let us continue on worshiping and exhorting one another. Let us continue on worshiping and exhorting one another. Ay, ano pa naman may naman? Hebrews chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembly of ourselves together as the matter of some is by exhorting one another. And so much the more. Ano, mga may naman na po masarap po na ating po nga mga nga sa mga patid at ating po makikindihan. Ito na parang pandemya na naman kala natin na matitigal yung ating worship. Kala pa doon yung, nung nakitigil ba pumasok sa lahat ng mga may naman, kala ko sabi ko, ay, take it on your service. May higila pa na kami. Pero ito mga naman, God has opened so many opportunities. Ano, for us not to forsake the assembly. Ano, mga may naman, kasi mga may naman, Pinaintindihan Diyos ang nagalagay na sa akin sa natong kalakayan at Diyos ay magtatala sa akin naman sa pagtatapos sa gratong pangalan naman we ought to continue on worshiping Him Hello? We ought to continue worshiping Him even though our trials is hard We ought to continue worshiping Him despite ang nagalagay natin pong kalakayan ang nama sa lahat ng panahon dapat nagpapatuloy tayo sumasamba sa akin Panginoon Amen Pag tayo maging tagulat na kung saan ay mga ibang panahon pa tayo na kung saan sisimba lang dahil birthday ko Hello? Gina mo ang birthday na ng panggawain ng Diyos? Na kayo mo yung mga mga pati? We ought to continue worship and exhort yung mga na we ought to continue on working and serving for the cause of evangelism mga pati. Salamat sa pagkakaroon ng mga despite of pandemic meron pa rin inilikas ang pagkakaroon. Hello? I am so happy and so blessed sa ating paggawain na ito para kami naman tayo at glorify God. Ang may naman na sa kahit sa pagkakaroon ng lockdown meron pa rin pong ibinibigay ng mga bunga ng mga bagong mana ng para tayo sa ating paggawain. Para mga puno sa Sister Christina ano po, nasave sa kalangit na anang lato, life to you nakikinig. Ito ang sabi, Pastor, sabi niya, ang buti subay kasama sa kalikasan. And I share to you guys, sila mo naman, sila mo sa Panginoon, tumuntap sa Panginoon. And I might now, she is now a full-time work for our church. Sila mo sa Panginoon naman, ang Diyos, ang siya kumikilos, na what could I do? Not what our mission could do, but what to do to the hearts of these people. Yeah. Okay, we ought to continue on working, serving for the cause of evangelism. We should not avoid me worrying, but enjoying and enduring, and we need to be a blessing. Hello? Mami naman, tanong-anawa niyo po ito, itong pag-alit na ako po naranasan, mga kapatid. Maari yung iba ay tumigil na sa kanilang ministry na magpagpapala sa iyo. Pero mami naman, salamat sa Panginoon sa example ng masito niya. Hello, are they? Thank God for 2 Corinthians chapter number 8, mga minamag. Na kung saan, ipinakita ng Panginoon to Apostle Paul when he declared and when he said about the Church of Macedonia that despite their poverty and their trials, mga minamag, still sila po naging pagpapala sa Panginoon. That's why, mga minamag, tayo din po pila mga mana ng palataya. Kahit sila din, pastor, wala naman akong trabaho. Bakit ako magbibigay sa gawain ng Panginoon? Pastor, kasi dati na ako, wala ako magbibigay sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, huwag mong titignan yung kakayahan mo. Hello? Huwag mong titignan kung ano yung mga mula ko, mga kapatid. Kasi wala nang atak yun. Ang tignan natin yung may kakaya na magbibigay sa atin ang magpapala. Kaya mga kapatid, mga dapatid, maunawaan niyo yung mga sa ito. Ano po, let us, ah, let us continue on being, ah, ay blessing to others, mga kapatid. Ano, amen. Salamat sa Panginoon, kami naman, bihaya ng Diyos sa ating panggawal sa mundi lupa. Ano po, right now, we are now on our, ah, ano ito, pagkisimula na kami po, pagbibigay through missions. Pero ako po din, salamat sa Panginoon, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa dali, kundi namin tiyan at isa na kung saan, hindi kasi kami, hindi yung kakayahan namin, kundi yung Diyos at kaya ng pala sa amin. Yeah. Ngayon mo yung point, mga minamang, that's why, even though in the, this time, in the midst of this 
pandemic, all this kind of situation, let us continue on being a blessing. Okay. Yung ating pumagiging vicious compa sa mga mga kasi ng mga tao ay gasos. Gasos na naman niya, gano'n ang puti, always take this as a privilege to be a blessing. So, mga 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 Tignan niyo, ang pera na ang pera ay instrumento lang na ang pinadaan sa inyo Diyos para maging pupahal sa iba. Ang Lord, kasi ang mga mga hindi kasi naging problem naman ang kasyano. Hindi niya na po sabi, ito na yung pera ko, paano yung galito, paano yung galito, paano yung galito. Mga kapatid, kung may hirang nag-lockdown, hindi ba yan natin yung pangino? Binusun nga tayo ng laki ngayon sa kanang nangyayos sa ating sin. The fear, the failures, and the lackness, And everyone has its, its own story of problems and could be even reasons to leave God. And so in times like this, thank God for the thoughts, the words of the Lord of your bread and preach. May I summarize the three things that uh, we learned from the message tonight. First is to realize and face the challenges or face the challenges and realize There are many Christians who are running away from problems, making them as a reason on why they leave God. Yeah. Kanina, napag-aralan natin, may siya ng mga kamaral, tingnan mo rin, baka na mga mano ng Diyos. Pero hindi rin lahat ng hinaharap natin, palo. May mga pagkakataon, purpose niya, ang gusto niyang maparating. We are in an imperfect world. Don't be selfish. The world is composed of billions of people. Amen. And one affects another. Kaya talaga may problema kasi imperfect yung mundo natin. But there, there is so perfect God that has planned everything despite of the imperfections. And so, when He wants a purpose to be done, His children somehow face trials. Kasi imperfect ang mundo eh. Hindi naman pwede na lahat ng dataanan mo smooth eh nasa imperfect ang mundo. So magtiwala na ka, baka may purpose ang Diyos kung bakit niya hinakayaan niya. And moreover, to, 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 to mold us and purify us. So, you face, huwag kang matapag. How can I fear Jesus is here? Whatever it is, would it be the pandemic right now or your own struggle in life Or the many problems that you had already and you're still solving, you face them all. Believing the promises of God. Another thing, as we have taught, as we have been taught tonight, is to rely and be faithful to God. Magtiwala ka ngayon sa Diyos. Kung talagang may mga problema ka, pagtiwalaan mo pa siya lalo. Magtapat ka lalo habang hinaharap mo yung problema. And of course, at the last, as we can find sa mga mga maraming nabanggit ng Pastor James, na tunay nga na totoo, kailangan po tayong mag-focus at magbalik to focus and to return in doing the things that we can do right now. So ngayon, may problema ba? Ang isipin mo ngayon, ano pa yung magagawa mo? Nandun ang pananamin, nandun ang pagbibigay, nandun ang pag-akay ng kaluluwa, at magugulat ka, marami pa rin maa-apektuan sa iyong buhay at, ma- at mapapalapit sa Diyos dahil sa iyong patutuo. Just a simple testimony of faith blesses others' hearts. Just a simple attendance of going to church Despite of the many challenges and obstacles na pumunta ka sa gawain ng Panginoon, people are looking at you. And you are shining as a light into the world. Moreover, the many things that you can do in life, hindi naman kayo pinagawa na lang mong mag-enjoy eh. Tama ba? Pero pa rin tayo kumain ng masarap, pwede pa rin tayo mag-fellowship, at marami pa tayong magagawa para sa kanyang kalawang hatian. So never ever let the problem the persecution, the desperation, or whatever it is, to control your short life to be lived for her. Let that life be given to God. Amen? So in times like this, do not forget that we have a great God that is just with us. Amen? So let us keep on. Mag-isang paon pa ito, in every month that we will face. There are so many things that we can do for His glory and honor.